ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಸವರಾಜ್ ಮಾಡಳ್ಳಿ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಕೆ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಐ ಎಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಕಲ್ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಮುಂಬರುವಂತಹ ಏನು ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಫೆಬ್ರವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವಂತಹ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು ಇವಾಗ ಯಾವುದನ್ನು ಓದಬೇಕು ಏನನ್ನು ಓದಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಯದೊಳಗಿರ್ತೀರಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮುಂಬರುವಂಥ ಎಫ್ ಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಿಡಿಗೆ ಎಫ್ ಡಿ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಸಂಭವನೀಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಅದು ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುವಂಥ ಸಂಭವನೀಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗದಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇವತ್ತು ಮುಂಬರುವಂತಹ ಎಫ್ ಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದೊಳಗೆ ಬರುವಂತಹ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಚಲಿತದೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಬೋನ್ ಮೇಲೆ ಬರಿತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಯಾಕೆಂದರೆ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯು ಎನ್ ಒ ನೋಡಿ ಹಾಗಾದರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಯು ಎನ್ ಅಂತ ಕರೀತವಿ ದ ಮೀನ್ಸ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳು ಗತಿಸಿದವು ಇದು ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳು ಗತಿಸಿದವು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಿಂದಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುವುದು ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಹಳ ಅದ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು ತಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಹಾಗಾದರೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಇದು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತುನೂರ ನಲವತ್ತೈದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಸಭೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ಲಿ ನಡೀತು ಇಸ್ ಅ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಗಾದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಸಭೆ ಅಂದರೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳಾದವು ಅಂದರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಹಾಗಾಗಿ ಎಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಸಭೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಎಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಸಭೆ ಆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರಾಗಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಓಲ್ಖಾನ ಬೋಜ್ಕೀರ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಓಲ್ಖಾನ್ ಬೋಜ್ಕೀರ್ ಓಲ್ಖಾನ್ ಬೋಜ್ಕೀರ್ ನೋಡಿ ಹಾಗಾದರೆ ಓಲ್ಖಾನ್ ಬೋಜ್ಕೀರ್ ಓಲ್ಖಾನ್ ಬೋಜ್ಕೀರ್ ಅವರು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬಹುದು ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರಾಗಿದ್ದರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬಹುದು ಇಸ್ ಓಲ್ಖಾನ ಬೋಜ್ಕೀರ್ ಅಥವಾ ಈ ಓಲ್ಖಾನ ಬೋಜ್ಕೀರ್ ಯಾವ ದೇಶದವರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬಹುದು ಇಸ್ ಅ ಟರ್ಕಿ ಅರೆ ಟರ್ಕಿ ದೇಶದವರು ಇವರು ಯಾವ ದೇಶ ಟರ್ಕಿ ದೇಶದವರು ಇಸ್ ಅ 
ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಯಾರು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರು ಇದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಟಿಜಾನಿ ಬಾಂಡೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಟಿಜಾನಿ ಬಾಂಡೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಟಿಜಾನಿ ಟಿಜಾನಿ ಬಾಂಡೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಟಿಜಾನಿ ಬಾಂಡೆ ಇವ ಯಾವ ದೇಶದ ಒಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ ಅ ನೈಜೇರಿಯಾ ಯಾವ ದೇಶದವ್ರಿ ಇಸ್ ಅ ನೈಜೇರಿಯಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಟಿಜಾನಿ ಬಾಂಡೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಎತ್ತಿರು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಈ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಾಂಡೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೇಳುತ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ಇದು ವಿಶ್ವದ ಇದನ್ನ ಶಾಸಕಾಂಗ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಮೊನ್ನೆ ಕೆ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಸ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯನ್ನ ಸಂಸತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಸಂಸತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವಂತಹ ಎಫ್ ಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ಅಂತಂದಾಗ ನೋಡಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಭೆ ಸೇರ್ತದೆ ಅದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಸಭೆ ಸೇರ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಒಳಗೆ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಏನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ಕಚೇರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಒಂದು ಸಭೆ ನಡೀತದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹಾಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಓಕೆ ಎಸ್ ಇನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಬರ್ಬೋದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಬರುವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಭಾರತದ ದೃಷ್ಟಿ ಭಾರತದ ಒಂದು ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿ ಅಂತಂದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಈ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿ ನೋಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿ ಇದು ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದನ್ನ ವಿಶ್ವದ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಇಸ್ ಅ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಐದು ಕಾಯಂ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಏನು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾಯಂ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿದಾವೆ ಆ ಅಮೆರಿಕ ರಷ್ಯಾ ಚೀನಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅವೇ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ ಐದು ಕಾಯಂ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಬಟ್ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಂದಾಗ ಹದಿನೈದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಬರ್ತವೆ ಆ ಐದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಕಾಯಂ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇನ್ನು ಹತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಇವು ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲದ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲದ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಹತ್ತು ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲದ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಹತ್ತು ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲದ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಧಿಕಾರವಾದ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಎಫ್ ಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದಾಗ ನೋಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ ಹತ್ತು ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲದ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವ ಒಂದು ಮಂಡಳಿಯ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲದ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಧಿಕಾರವಧಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ
ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ವಿಶ್ವದ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಐದು ಕಾಯಂ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ವೀಟೋ ಪವರ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಓಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತಾವಧಿ ಏನಾಗಿರ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಗಿರ್ತದ ಮಾಸಿಕವಾಗಿರ್ತದ ಕೇಳಬಹುದು ಅದನ್ನ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತಾವಧಿ ಮಾಸಿಕ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ವರ್ಷನೂ ಎರಡು ವರ್ಷನು ಆರು ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತಾವಧಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಗಿರ್ತದೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಅಂದ್ರೆನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಅದು ಅಲ್ಪಾಬಿಟಿಕಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿ ಓಕೆ ಇನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಬರಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ಪಟ್ಟಾಗೆ ಎಸ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಓದಿರ್ತೀರಿ ಬಟ್ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಏನು ಬರಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದೊಳಗೆ ಹದಿನೈದು ಮಂದಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಇರ್ತಾರೆ ಹದಿನೈದು ಮಂದಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರ ಅಧಿಕಾರವೇ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಇಸ್ ಅ ನೈನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಹದಿನೈದು ಮಂದಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಈ ಹದಿನೈದು ಮಂದಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಒಬ್ಬ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಇವರ ಅಧಿಕಾರವಧಿ ಅಂದಾಗ ಮೂರು ವರ್ಷ ಅದರದ್ದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಧಿಕಾರವಧಿ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮೂರು ವರ್ಷ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಫೆಬ್ರವರಿ ಎಂಟನೇ ತಾರೀಕು ಇಸ್ ಅ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಇಸಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬಹುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನೋಡ್ರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನೋಡ್ರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಾರಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಸ್ ಜಾನ್ 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 ಡೋ ನೋ ಗ್ಯೋ ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ ಇಸ್ ಅ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವರು ರಷ್ಯಾ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದವರು ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದವರು ಇಸ್ ಅ ಡಾನ್ ಜಾನ್ ಡೋನೆಗೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದವರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾನ್ ಡೋನೆಗೋ ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ ಜಾನ್ ಡೋನೆಗೋ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಹಳ ಅದರಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಾಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಕೇಳಬಹುದು ಮತ್ತವರು ಮರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಮರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಯಾರು ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಯಾರು ಅಂತ ಈಸ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಲ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಬಂಡಾರಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ದಲ್ವೀರ್ ನೋಡ್ರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ದಲ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಬಂಡಾರಿ ದಲ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಬಂಡಾರಿ ಇಸ್ ಅ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ರು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರವಧಿ ಕೊನೆಯಾಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಮತ್ತೆ ಅವರನ್ನು ಮರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳರವರೆಗೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ ಮರು ಆಯ್ಕೆಗೊ
ಇನ್ನ ಆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಇಸ್ ಅ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾರಿ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಏನಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಭಾರತೀಯರು ಏನು ಭಾರತದ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ಪಿತಾಮ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೇವೆ ಎಂ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಆ ಎಂ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಅವರ ಸುಪುತ್ರಿಯ ಮಗಳಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಈ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ಏನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಓದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬಹುದು ಎಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಓದೊಳಗ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಎ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಇಸ್ ಅ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಭೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಭೆ ಇಸ್ ಅ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಎ ಇದು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಅದರೊಳಗೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಎ ಮೀನ್ಸ್ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಭೆ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಭೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರಾಗಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರೋಗ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಎದ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಇವರು ಆರೋಗ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಎ ಯಾಕೆ ಇವರನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಬದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಬದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ರೂಪುರೇಷೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ರು ಇದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಕೋವಿಡ್ ನೈಂಟೀನ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ವಿ ಅವರು ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ರು ಯಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಹಾಗಾಗಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇವರನ್ನ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಎದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಓದಲ್ಲ ಅದರೊಳಗೆ ಬರುವಂತ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಕೇಳುವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಹೋದಾಗ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಎದ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯರು ಯಾರಂತನು ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು ಒಂದು ಪ್ರಚಲಿತ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಅದರ ಹಿಂದೆ ಯಾರಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಈಗ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಅದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮೊದಲು ಭಾರತೀಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಯಾರಾಗಿದ್ರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಸ್ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಅಮೃತ್ ಕೌರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಾಜಕುಮಾರಿ ನೋಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಓದ ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಭಾರತೀಯರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಅಮೃತ್ ಕೌರ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಅಮೃತ್ ಕೌರ್ ಯಾವಾಗ ಆಗಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತರಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ರು ಇಸ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಐವತ್ತರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಆರೋಗ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಅಮೃತ್ ಕೌರ್ ಇವ್ರು ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಎ ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಆ ಸಮಯದೊಳಗ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದು ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅದ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು ನರ್ಸಸ್ ದ
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡೇವಿಡ್ ಮಾಲ್ಪಸ್ ಏನ್ಪಂದ್ರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತವಿ ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಅಮೇರಿಕರು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದು ಡ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಂ ಡಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಇಸ್ ಅ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಂ ಡಿ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂ ಡಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದವರೇ ಇದ್ದಾರೆ ಇಸ್ ಅ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಎಂ ಡಿ ಯಾರಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಶುಲಾ ಕಾಂತ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ಶುಲಾ ಅನ್ಶುಲಾ ಕಾಂತ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಇಸ್ ಅ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಸ್ ಅ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾರತೀಯರು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಓದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಬಿ ಎರಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಇಸ್ ಐ ಎಂ ಎಫ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಇಸ್ ಅ ಮೋಸ್ಟ್ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಐ ಎಂ ಎಫ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಇದೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು ಐ ಎಂ ಎಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾನಿಟರಿ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ನಿಧಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐ ಎಂ ಎಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾನಿಟರಿ ಫಂಡ್ ಇದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ನಲವತ್ತ ಐದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಇದೊಂದು ಸೇಮ್ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿ ಸೇಮ್ ಆಜ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಐ ಬಿ ಎರಡಿ ಐ ಎಂ ಎಫ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇವನ್ನ ಬ್ರಿಟನ್ ಬ್ರಿಟನ್ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತ ಬ್ರಿಟನ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಬ್ರಿಟನ್ ಉಡ್ ಸಭೆ ಬ್ರಿಟನ್ ಉಡ್ ಸಭೆ ಅವಳಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅವಳಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ನಲವತ್ತ್ ನಾಲ್ಕರೊಳಗ ಅಮೆರಿಕದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿ ಒಳಗ ಅಮೆರಿಕದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿ ಒಳಗ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಐ ಬಿ ಎರಡಿ ಐ ಎಂ ಎಫ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಭೆ ಸೇರ್ತದೆ ಅದೇ ಬ್ರಿಟನ್ ಉಡ್ ಸಭೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟನ್ ಉಡ್ ಸಭೆ ಅವಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ವಿನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬ್ರಿಟನ್ ಉಡ್ ಸಭೆ ಮೂಲಕ ಎರಡನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು ಐ ಬಿ ಎರಡಿ ಐ ಎಂ ಎಫ್ ಓಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಬರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಐ ಬಿ ಎರಡಿ ಎ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಒನ್ ಏಟಿ ನೈನ್ ಅದವ ಒನ್ ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇದೆ ಒನ್ ಏಟಿ ನೈನ್ ಬಟ್ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಫ್ ಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅದ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಐ ಎಂ ಎಫ್ ನ ಐ ಎಂ ಎಫ್ ನ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಐ ಎಂ ಎಫ್ ನ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿ ಒಳಗದ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಆಜ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇದು ಹೆಂಗಿರ್ತದ ಅದೇ ಇರ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಐ ಎಂ ಎಫ್ ನ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಒನ್ ನೈಂಟಿ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಒನ್ ನೈಂಟಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಎಂ ಎಫ್ ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತನೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾವುದು ಅದು ಯಾವಾಗ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಯಿತು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಹಳ ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತನೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ಐ ಎಂ ಎಫ್ ನ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತನೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂಡೋರ ಅಂಡೋರ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡೋರ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಾನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಕೇಳೋದನ್ನು ಕೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡೋರ ಏನ್ರಿ ಅಂಡೋರ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತನೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇಸ್ ಅಂಡೋರ ಯಾವ್ದ್ರಿ ಅಂಡೋರ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಯಿತು ಐ ಎಂ ಎಫ್ ನ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹದಿನಾರರಂದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 
ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಸ್ ಗೀತಾ ಗೋಪಿನಾಥನ್ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ಈಸ್ ಐ ಎಮ್ ಎಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಭಾಳ ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಇಸ್ ಅ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐ ಎಮ್ ಎಫ್ ಓಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸದಸ್ಯರು ಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತನೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾವುದು ಅಂಡೋರ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಕೇಳ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಐ ಎಮ್ ಎಫ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವರದಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಐ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ವರದಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಚೀನಾ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಎಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟು ಕುಂದಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಇಸ್ ಐ ಎಮ್ ಎಫ್ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಐ ಎಮ್ ಎಫ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಇದು ಅಂದರೆ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಕುಂತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಎಸ್ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಲಹೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಇಸ್ ಐ ಎಮ್ ಎಫ್ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಕೇಳ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಐ ಎಮ್ ಎಫ್ನೊಳಗೆ ಕೋಟಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತೀನಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೋಟಾ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೋಟಾ ಮತ್ತು ಮತದಾನದ ಷೇರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮತದಾನದ ಷೇರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೋಟಾ ಮತ್ತು ಮತದಾನದ ಷೇರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಸ್ ಅಮೇರಿಕ ಇಲ್ಲೇ ಐ ಎಮ್ ಎಫ್ ನೊಳಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೋಟಾ ಮತ್ತು ಮತದಾನದ ಷೇರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಮೆರಿಕ ಅಮೆರಿಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜಪಾನ್ ಇದೆ ಜಪಾನ್ ನೋಡ್ರಿ ಜಪಾನ್ ಇದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರ ಇವತ್ತು ಐ ಎಮ್ ಎಫ್ ನೊಳಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೋಟಾ ಮತ್ತು ಮತದಾನ ಸೇರು ಅಂತಂದಾಗ ಆ ದೇಶದ ಒಂದು ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾವುದಿದೆ ಜಪಾನ್ ಇದೆ ಥರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಚೀನಾ ಅದ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಚೀನಾ ಅದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಬರುವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಭಾರತ ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಥಾನದೊಳಗದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಐ ಎಮ್ ಎಫ್ನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೋಟಾ ಮತ್ತು ಮತದಾನದ ಸೇರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಥಾನದ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಎಂಟನೇ ಸ್ಥಾನದ ಏಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಂಟನೇ ಸ್ಥಾನ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಚಲಿತವನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹಾಗಾಗಿ ಇಸ್ ಐ ಬಿ ಎಡೆಂಟ್ ಐ ಎಮ್ ಎಫ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಂತಂದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸಭೆಗಳನ್ನು ಸೇರ್ತವೆ ಶೃಂಗ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಸೇರ್ತವೆ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದು ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಹಳದ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಇರೋದರಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಸಭೆಗಳು ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನಡೆದರಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವು ತಿಳಿದೇ ಇರಬಹುದಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಸೇರಿದ್ವು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀ ಓಕೆ ಇಸ್
ಹದಿಮೂರನೇ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಭೆ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಹಾಗಾದರೆ ಹದಿಮೂರನೇ ಸಭೆಯ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ಹದಿಮೂರನೇ ಸಭೆ ಹದಿಮೂರನೇ ಸಭೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಅಂದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ ಅಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೀತದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಯಾಕಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಇಸ್ ಅ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತದೊಳಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತ ಯಾವ್ದು ರೀ ಭಾರತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ಹದಿಮೂರನೇ ಸಭೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತದೊಳಗೆ ನಡೀತದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುವ ಬರಬಹುದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಹಳ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಕೇಳಬಹುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ತದೆ ಎನ್ ಡಿ ಬಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಎನ್ ಡಿ ಬಿ ಎನ್ ಡಿ ಬಿ ಮೀನ್ಸ್ ನ್ಯೂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನ್ಯೂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಕೂರ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಎನ್ ಡಿ ಬಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ್ಯೂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಹೊಸ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಎನ್ ಡಿ ಬಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಾಗ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಅದು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಬರಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದರೆ ಎನ್ ಡಿ ಬಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎನ್ ಡಿ ಬಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಲೈವ್ ನೋಡತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು ತಾವೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಹಾಗಾದರೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂದಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಎನ್ ಡಿ ಬಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಾರಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮಾರ್ಕೋಸ್ ಟ್ರಾಯ್ಸೋ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಹಳದ ಮಾರ್ಕೋಸ್ ಎಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮಾರ್ಕೋಸ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಮಾರ್ಕೋಸ್ ಟ್ರಾಯ್ಸೋ ನೋಡ್ರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅದ ಮಾರ್ಕೋಸ್ ಟ್ರಾಯ್ಸೋ ಮಾರ್ಕೋಸ್ ಟ್ರಾಯ್ಸೋ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೋಸ್ ಟ್ರಾಯ್ಸೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬಹುದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎನ್ ಡಿ ಬಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರ ಯಾರಾದರೂ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೋಸ್ ಟ್ರಾಯ್ಸೋ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ದೇಶದವರು ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು ಇಸ್ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಯಾವ ದೇಶದವರು ಬ್ರೆಜಿಲ್ ದೇಶದವನು ಮಾರ್ಕೋಸ್ ಟ್ರಾಯ್ಸು ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾರ್ಕೋಸ್ ಟ್ರಾಯ್ಸು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎನ್ ಡಿ ಬಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಯಾರು ಅಂತಾನು ಕೇಳಬಹುದು ನೂತನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್ ಭಾರತದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬಹುದು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎನ್ ಡಿ ಬಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇಸ್ ಮಾರ್ಕೋಸ್ ಟ್ರಾಯ್ಸು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಯಾರಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದವರು ಅನಿಲ್ ಕಿಶೋರ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅನಿಲ್ ಕಿಶೋರ್ ಅವರಾದ್ರು ಅನಿಲ್ ಕಿಶೋರ್ ಅಥವಾ ಮತ್ತೇನ್ ಕೇಳಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಅದರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾರೋ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎನ್ ಡಿ ಬಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಾರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೆ ವಿ ಕಾಮತ್ ಯಾರಿ ಕೆ ವಿ ಕಾಮತ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂದಾಗ ಕೆ ವಿ ಕಾಮತ್ ಕೆ ವಿ ಕಾಮತ್ ಮೂಲತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಮಂಗಳೂರಿನವರು ಕೆ ವಿ ಕಾಮತ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಎನ್ ಡಿ
ಏನು ಈಸಿ ಕೇಳೋಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಬಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂದಾಗ ಇಪ್ಪತ್ತಲ್ಲ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂದಾಗ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಸ್ ಎ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸರ್ ಮತ್ತೇನು ಇಪ್ಪತ್ತಂತದಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತೇನಿದಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯುರೋಪಿನ ಸಮುದಾಯ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಯುರೋಪಿನ ಸಮ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಬರ್ತದೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಭಾಳ ಅದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿನ ಸಮುದಾಯ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಓಕೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯುರೋಪಿನ ಸಮುದಾಯ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೇಲೆ ಬಿಡ್ತಾನೆ ನಾವು ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕೇಳಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವಾಗ ನೀವು ಇಪ್ಪತ್ತು ಹಾಕಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಯುರೋಪಿನ ಸಮುದಾಯ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ ನಾನು ಹಾಗಾದರೆ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇದರ ಸಭೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಮತ್ತು ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾರತ ಇದೆ ಅದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾರತ ಕೂಡ ಹೌದು ಹಾಗಾದರೆ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿಯ ಸಭೆಗಳು ಅಂತಂದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೊದಲ ಸಭೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟರೊಳಗೆ ನಡೀತು ಅದು ಅಮೇರಿಕದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಶ್ ಒಳಗೆ ನಡೀತು ಅದನ್ನೇನು ಬೇಡ ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಒಂದು ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಸಭೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ದೇಶದ ಓಸಾಕದೊಳಗೆ ನಡೀತು ಜಪಾನ್ ದೇಶದ ಓಸಾಕ ಜಪಾನ್ ದೇಶದ ಓಸಾಕದೊಳಗೆ ನಡೀತು ಜಪಾನ್ ದೇಶದ ಓಸಾಕ ಇನ್ನು ಹದಿನೈದನೇ ಸಭೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ದ ಟೂ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಾದ್ ಒಳಗೆ ನಡೀತು ರಿಯಾದ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ರಿಯಾದ್ ಒಳಗೆ ನಡೀತು ಇದು ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನಡೀತು ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿಯ ಹದಿನೈದನೇ ಸಭೆ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿಯ ಹದಿನೈದನೇ ಸಭೆ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಹಾಗಾದರೆ ರಿಯಾದ್ ಒಳಗೆ ನಡೀತು ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಹಾಗಾದರೆ ರಿಯಾದ್ ಒಳಗೆ ನಡೀತು ರಿಯಾದ್ ಒಳಗೆ ನಡೀತು ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿಯ ಹದಿನೈದನೇ ಸಭೆ ಇನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಹದಿನಾರನೇ ಸಭೆ ಹದಿನಾರನೇ ಸಭೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತದ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಒಂದರೊಳಗೆ ನಡೀತದ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತದ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ನಡೀತದೆ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಟಲಿ ದೇಶದೊಳಗೆ ನಡೀತದ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತದ ಇಟಲಿ ದೇಶದೊಳಗೆ ನಡೀತದ ಇಟಲಿ ದೇಶ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿಯ ಅಂದರೆ ಹದಿನೇಳನೇ ಸಭೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ ಭಾಳ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಅದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೀತದೋ ಅಥವಾ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೀತದೋ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಹದಿನೇಳು ಸಭೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಅದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಹದಿನೇಳನೇ ಸಭೆ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೀತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದೊಳಗೆ ನಡೀತದೆ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ ರೀ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದೊಳಗೆ ನಡೀತದೆ ಬಟ್ ಹಾಗಾದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನಡೀತದೆ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ಅಂದರೆ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಸಭೆ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಸಭೆ ಎರಡು 
ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಳೆದ ಕೆ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬಂತು ಜೊತೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬಂತು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸಮುದಾಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟರೊಳಗೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಬ್ರುಸೆಲ್ಸ್ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಒಳಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇರಲಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸಮುದಾಯದೊಳಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು ಇಸ್ ಅ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಎಷ್ಟಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳದವ ಅಂದ್ರೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸಮುದಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಯುರೋಪಿನ ಖಂಡದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಅದಾವೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅವು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟಿದ್ವು ಮೊದಲು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟಿದ್ವು ಒಂದು ದೇಶ ಅದರಿಂದ ಹೊರ ಬಂತು ಅದೇ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಸ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಇನ್ನು ಬ್ರಿಟನ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಯುರೋಪಿನ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಅದು ಯಾವಾಗ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನವರಿ ಮೂವತ್ತೊಂದರಂದು ಅಂದರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಮ್ಯಾಗ ಆಯಿತು ಹಾಗಾದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನವರಿ ಮೂವತ್ತೊಂದರಂದು ಯುರೋಪಿನ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಹೊರ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಹೊರ ಬಂತು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಕೆ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದ ಎಸ್ ಅದು ಯಾವಾಗ ಹೊರ ಬಂತು ಅದನ್ನ ಡೇಟ್ ಕೇಳಿದ್ದ ಮತ್ತೆ ಪಿ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದ ಆ ಯುರೋಪಿನ ಸಮುದಾಯ ಯುರೋಪಿನ ಸಮುದಾಯ ಹೊರ ಬಂದಂತಹ ಘಟನೆಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೆಕ್ಸಿಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಬ್ರೆಕ್ಸಿಟ್ ಬ್ರೆಕ್ಸಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟನ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬ್ರಿಟನ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಬ್ರೆಕ್ಸಿಟ್ ಓಕೆ ಎಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಬ್ರೆಕ್ಸಿಟ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರು ಒಳಗೆ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾನ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯುರೋಪಿನ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಯಾವಾಗ ಹೊರ ಬಂತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನವರಿ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಬಟ್ ಆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಈ ಬ್ರಿಟನ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟನ್ಗೆ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಏನ್ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮರಳಿ ಹೊಳ್ಳಿ ಯುರೋಪಿನ ಸಮುದಾಯವನ್ನ ಮರಳಿ ಯುರೋಪಿನ ಸಮುದಾಯ ಸೇರ್ಬಹುದು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆದರೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಯುರೋಪಿನ ಸಮುದಾಯ ಅದನ್ನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಹೊರಹಾಕಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೂವತ್ತೊಂದು ನೋಡಿ ಯುರೋಪಿನ ಸಮುದಾಯದ ಬ್ರಿಟನ್ ತಾನಾಗೆ ಹೊರ ಬಂದಿದ್ದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನವರಿ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಮರಳಿ ಬರಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಯಾವಾಗ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೂವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮೊನ್ನೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೂವತ್ತೊಂದರವರೆಗೆ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಅದು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾನಂದ್ರೆ ಯುರೋಪಿನ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಯುರೋಪಿನ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಬ್ರಿಟನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅದು ಯಾವಾಗ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೂವತ್ತೊಂದರಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹೋಗಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ರ ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯುರೋಪಿನ ಸಮುದಾಯ ಅಥವಾ ಇದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುವುದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಯುರೋಪಿನ ಸಮುದಾಯ ದ ಮೀನ್ಸ್ ನಾವು ಈರೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಈರೋ 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 ಇಸ್ ಅ ಮೀನ್ ಯುರೋಪ್ ಈ ಈರೋ ಎನ್ನೋದು ಒಂದು ಕರೆನ್ಸಿ ಅದ ರೀ ಈರೋ ಕರೆನ್ಸಿ ಏನು ಕರೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಈರೋ ಎಂಬ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರೊಳಗೆ ಇಸ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಒಳಗೆ ಆ ಯುರೋ ಎಂಬ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಇವು ಯುರೋ ಯುರೋ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಯುರೋ ಕರೆನ್ಸಿ
G20 अभिवृद्धि होंगी था अभिवृद्धि होंगी उत्तर वर राष्ट्रगल संगठन है but G7 अभिवृद्धि होंगी था राष्ट्रगल आर्थिक संगठन है नोट रे प्रदर्शन तेल हिंदुत्व क्वेश्चन्स के अलावा तरतने G7 ये G7 स्थापने की तो 1975 हत्तम बत्तमर या पत्ते ही तो ओके हत्तम बत्तर या पत्ते तो ये ना प्रश्न बोल रहे थे पांत अतिथि राष्ट्रवाद नम भारत प्रधानी नरेंद्र मोदी भाग वह जी से सभी बट भारत सदस्य राष्ट्र अल बट अल अतिथि राष्ट्रवा भाग वह अलव मोदी जगतिक प्रमुख नम भारत जम्मू काश्मीर थ्री सेवेंटी ऐन रद्दपड़ी अदर बहुत मोदी मोदी जगतिक प्रस्ताप जी से सभी से इन गली प्रपंच श्वासकोश अंत कर्धार्थी प्रपंच श्वासकोश अमेजा का अमेजा का अमेजा का अग्नि अवगड अंदर बैंक आवृति आगे स्वल्प नाश आगे आ अमेजा का अभिद्धि सभ्य जी से राष्ट्र इपत् मिलियन डालर अद्वर अभिवृद्धि को प्रश्न बंद बरबू या हत्या कल प्रश्न केल्ता एक्साम या कॉविड नईंटीन आगे स्पर्धात्मक परीक्ष बहुत नील अदू कहते गए बट इन नारे सभे एर सवि इपत् अद अमेरिकद नड़ी नड़ी अमेरिका आनबिड़ू अमेरिका अंदा कॉविड नईंटीन समस्या आ सभ्य मुंदोड़ी अंदर एर सवि इपत्ग अमेरिकद नड़ीत अर्ष नड़ीत रद्दायत रद्दाद्र इस फार्टी सेवन अंत ना तक नल्वत्को अब एल नड़ीतप अरे अमेरिकद नड़ीत इस मून मोस्ट इंपार्ट जो प्रश्न बंद बरबू इतचे नूतन अमेरिका अध्यक्ष जो बैडन सामान्य अध्यक्ष जो समय अध्यक्ष अधिकार स्वीकार जो बैडन जो उपाध्यक्ष कमला हारिस मूलत नम भारतीय अब प्रश्न बंद बरबू स्वल्प गमन इको जी से इन विशेष गोती स्पर्धार्थी ऐन अमेरिका नीतल सभे जी से भारत के आह्वान को जी से सदस्य राष्ट्र वाली के भारत के कहवान अंद्रे जी से राष्ट्र आगली अंदर इले भारत कहवान को नम भारत हमेंबा भारत आल अभिवृद्धि हमेंबाद कॉविड नईंटीन भारत अत्यंत यशस्वी जी से राष्ट्र वाली कूड़ा भारत के आह्वान को प्रश्न कहो जी से राष्ट्र नोट राष्ट्र अमेरिका फ्रांस इंग्ले इटली इटली जर्मनी जपा के बट मोदल के जी एट इतर रश्या रश्या मदद जी से जी एट अंत करी बट रश्या ऐन एर सवि हद्नाक रश्या क्रीमिया अंत प्रदेश बरत क्रीमिया आ क्रीमिया प्रदेश मेले दाड़ी मत जी से रश्यावन गोति मत रश्यव सेसको सदी जी से सभी स्पर्धार्थी गमनको आ जी से बहुत स्वल्प गमन इको या भारत अद्क सदस्य राष्ट्र आह्वान को गमन इको ओके दिसज जी से इन विशेषवा स्पर्धार्थी 
ಇದು ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಇದು ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಇ ಸಿ ಒ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕೂಡ ಭಾರತ ಇದರೊಳಗೆ ಎಂಟು ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇರುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಬರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಇ ಸಿ ಒದ ಸಭೆ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಹಾಗಾದರೆ ಎಸ್ ಇ ಸಿ ಒದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಸಭೆ ನಡೀತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಇ ಸಿ ಒ ಅದರ ಸಭೆ ಏನು ನಡೀತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಸಭೆ ಬಿಸ್ಕೇಕ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಯಾವ್ದು ರೀ ಬಿಸ್ಕೇಕ್ ಬಿಸ್ಕೇಕ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಮೀನ್ಸ್ ಇದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಿರ್ಗಿಸ್ತಾನದ ಒಂದು ರಾಜಧಾನಿ ಅಂತ ಕರೀಬೋದು ನಾವು ಹಾಗೆ ಕಿರ್ಗಿಸ್ತಾನದು ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಬಿಸ್ಕೇಕ್ ಒಳಗೆ ನಡೀತ್ರಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತೊಳಗೆ ನಡೀತು ಇನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಎಸ್ ಸಿ ಒ ಸಭೆ ರಷ್ಯಾ ದೇಶದ ಮಾಸ್ಕೋದೊಳಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನಡೀತು ರಷ್ಯಾ ದೇಶದ ರಷ್ಯಾ ದೇಶದ ಮಾಸ್ಕೋದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಮಾಸ್ಕೋ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಎಸ್ ಇ ಸಭೆ ಇನ್ನು ಏನು ಕೇಳ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಸಭೆ ಎಸ್ ಇ ಸಿ ಓದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದುಶಾನ್ ಬೇ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ದುಶಾನ್ ಬೇ ದೂಶಾನ್ ಬೇ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಈಜ ತಜಕಿಸ್ತಾನದ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ದೂಶಾನ್ ಬೇ ಒಳಗೆ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅವನು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಸಭೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನದೊಳಗೆ ನಡೀತದ ಯಾವ ನಡೀತದ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ ಉಜ್ಬೇ ಕಿಸ್ತಾನ್ ಒಳಗೆ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಎಸ್ ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆದ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ ಇದರ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಎಸ್ ಇ ಸಿ ಒ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದಾಗ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅಂದರೆ ಎಂಟು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳದ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಷ್ಯಾ ಚೀನಾ ಓಕೆ ರಷ್ಯಾ ಚೀನಾ ಆ ತಜಕಿಸ್ತಾನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಕಜಕಿಸ್ತಾನ್ ಕಿರ್ಗಿಸ್ತಾನ್ ಆಮೇಲೆ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ ಆಮೇಲೆ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಓಕೆ ಇವು ಎಂಟು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಿ ಅಂದರೆ ಸಾರಿ ಎಸ್ ಸಿ ಒದೊಳಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ ಎಸ್ ಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅದ್ಭುತಗಳಂತ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ಇವಳು ಅದ್ಭುತಗಳಿವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಸ್ ಇ ಸಿ ಒ ಅದ್ಭುತಗಳು ಇರುವಂಥದ್ದು ಎಂಟು ಅದ್ಭುತಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ್ದು ಕೂಡ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿದರೆ ಬಂದರೂ ಬರಬಹುದು ಎಸ್ ಇ ಸಿ ಒದ ಅದ್ಭುತಗಳು ಅಂತಂದಾಗ ಭಾರತದ ಏಕತಾ ಪ್ರತಿಮೆ ಏನು ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ನರ್ಮದಾ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಆ ಏಕತಾ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಎಸ್ ಇ ಸಿ ಒದ ಅದ್ಭುತಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತದ ಏಕತಾ ಪ್ರತಿಮೆ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ ಓಕೆ ಎಸ್ ಹಾಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಇನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಲವು ಬೇರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಸಭೆಯನ್ನು ಸೇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಆಸಿಯಾನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ್ದ್ರಿ ಆಸಿಯಾನ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವ್ದ್ರಿ ಆಸಿಯಾನ್ ಆಸಿಯಾನ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಆಸಿಯಾನ್ ಎಸ್ ನಾವು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯನ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಗ್ನೇಷ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಂಘಟನೆ ಇದು ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಅರವತ್ತೇಳರೊಳಗೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜಕಾರ್ತ್ ಒಳಗಿರುವಂಥದ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಜಕಾರ್ತ್ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಜಕಾರ್ತ್
ಅಂದರೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಗ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಗ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಈ ಆರ್ ಸಿ ಪಿ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರೊಳಗೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಆಸಿಯನ್ ಹತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇತರೆ ಆರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಬರ್ತವೆ ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಚೀನಾ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಜಪಾನ್ ಭಾರತ ಅಂದ್ರೆ ಇವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಇದ ಅದು ಆರ್ ಸಿ ಪಿ ಒಪ್ಪಂದ ಬಟ್ ಭಾರತ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಆರ್ ಸಿ ಇ ಪಿ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ಹೊರ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತ ಆಸಿಯಾನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆರ್ ಸಿ ಪಿ ಒಪ್ಪಂದದೊಳಗೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಕೇಳಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಭಾರತವು ಆರ್ ಸಿ ಪಿ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ಯಾವಾಗ ಹೊರ ಬಂತು ಅಂತಂದಾಗ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನವೆಂಬರ್ ಒಳಗೆ ಅದರಿಂದ ಹೊರಬಂತು ಆರ್ ಸಿ ಇ ಪಿ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ಹೊರಬಂತು ಅಂದರೆ ಇದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಒಂದು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಅಂದರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಆಮದು ರಫ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಡಿಲಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಪ್ಪಂದ ಇದು ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಏನು ಆಸಿಯನ್ ಹತ್ತು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಎಕನಾಮಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆ ತನ್ನ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಬಂಡಾಳ ಹೂಡುವಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಆಮದು ರಫ್ತುಗಳು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎಸ್ ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಏನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರ್ ಸಿ ಪಿ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿರುವಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಂತಂದಾಗ ಇದು ಹದಿನೈದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಹೊರ ಬಂದಿದೆ ಹದಿನಾರಿದ್ದು ಭಾರತ ಹೊರ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತೊಳಗೆ ಇದು ಆರ್ ಸಿ ಪಿ ಒಪ್ಪಂದ ಹಾಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು ಗಮನಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ ಇಂಥವನ್ನೇ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಕೆಲವು ದಾರಿ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕೂಡ ಮರೆಯುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನಡೆದ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರ ಆದರೆ ಅವು ಕೂಡ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದಾಗ ತಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದಾಗ ನೋಡಿ ಈಸ್ ಅ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅಂತಂದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನಡುಗಿ ನುಜ್ಜು ನೂರಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅಂತಂದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಚೀನಾ ದೇಶದೊಳಗೆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಬಂತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಪ್ರಕರಣ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಕೇರಳ ಪ್ರಕರಣ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು ಕೇರಳ ಫಸ್ಟ್ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಾವು ಮೊದಲಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ಅದು ಕೂಡ ಕಲಬುರಗಿಯೊಳಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ ಮೊದಲ ರಾಜ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈಗ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು ಮೊದಲು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಸ ದೆಹಲಿ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಕೊರೋನಾ ಮೊದಲ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕೊರೋನಾ ಮೊದಲ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದೆಹಲಿ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದೊಳಗೆ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಗ ಇಸ್ ಹುಬ್ಳಿ ಕೇಮ್ಸ್ ಒಳಗ
ಅದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಏನು ಮೊನ್ನೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಭಾರತ ಏನು ಕೊರೋನಾ ಲಸಿಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪಡೆದಂಥ ಮೊದಲ ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಈಜ ದೆಹಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು ದೆಹಲಿ ಈಜ ಮನೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮನೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಆ ಒಂದು ಲಸಿಕೆಯನ್ನ ದೆಹಲಿಯ ಮನೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೇಳಬಹುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಭಾರತ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ ರಫ್ತು ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು ಮೊದಲು ರಫ್ತು ಮಾಡಿದ್ದು ಈಸ್ ಅ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ರಿ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೂಡ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಭಾರತ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಅದನ್ನು ಗಮನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಈ ರೈಲ್ವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಏನು ಒಂದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೈಲ್ವೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಒಳಗೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಹಳದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವ್ರಿ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಹಳದ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಶ್ರಮಿಕ್ ರೈಲು ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆ ಶ್ರಮಿಕ ರೈಲು ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಶ್ರಮಿಕ್ ರೈಲು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಹಳದ ಶ್ರಮಿಕ ರೈಲು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾವ್ದ್ರಿ ಶ್ರಮಿಕ ರೈಲು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಶ್ರಮಿಕ ರೈಲು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ ಆ ಶ್ರಮಿಕ ರೈಲು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾನವನು ಶ್ರಮಿಕ ರೈಲು ಎದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಯಾರನ್ನ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಸಾಗಿಸಲು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಸಾಗಿಸಲು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿದಂಥ ರೈಲು ಈಜ ಶ್ರಮಿಕ ರೈಲು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರೈಲ್ವೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಹಳದ ಹಾಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಕ ರೈಲು ಕಾರ್ಮಿಕ ರೈಲು ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಸಾಗಿಸಲು ಭಾರತವು ಆರಂಭಿಸಿದಂತಹ ರೈಲು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಕ ರೈಲು ಎದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಆ ಕಿಸಾನ್ ರೈಲು ಅಂತ ನಾವು ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು ಬಹಳ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಕಿಸಾನ್ ರೈಲು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಅದೇ ಕಿಸಾನ್ ರೈಲು ಇಸ್ ಅ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಿಸಾನ್ ರೈಲು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕಿಸಾನ್ ರೈಲು ಅಂತಂದಾಗ ಏನಿದು ಕಿಸಾನ್ ರೈಲು ಅಂತಂದ್ರೆ ರೈತರು ಬೆಳೆದಂತಹ ರೈತರು ಬೆಳೆದಂತಹ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ರೈತರು ಬೆಳೆದಂತಹ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೈತರು ಬೆಳೆದಂತಹ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಸಾಗಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದಂತಹ ರೈಲು ಕಿಸಾನ್ ರೈಲು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಿಸಾನ್ ರೈಲು ನೋಡ್ರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಕೇಳಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲ ಕಿಸಾನ್ ರೈಲು ನೋಡ್ರಿ ಮೊದಲ ಕಿಸಾನ್ ರೈಲು ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಆರಂಭ ಆಯಿತು ಅಂತಂದಾಗ ಮೊದಲ ಕಿಸಾನ್ ರೈಲು ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ ಮೊದಲ ಕಿಸಾನ್ ರೈಲು ಹ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರೊಳಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದು ಅಗಸ್ಟ್ ಏಳರೊಳಗೆ ಅಗಸ್ಟ್ ಏಳು ಇಸ್ ಅ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲ ಕಿಸಾನ್ ರೈಲು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಆತ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನೋಡ್ರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾವ್ದ್ರಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ದೇವಿಲಾಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವಿ ಯಾವ್ದ್ರಿ ದೇವಲಾಲಿ 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 ಟು ದೇವಲಾಲಿ ಟು ಬಿಹಾರದ ದಾನಾಪುರ ಯಾವ್ದ್ರಿ ಬಿಹಾರದ ದಾನಾಪುರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಬಿಹಾರದ ದಾನಾಪುರದ ನಡುವೆ ಮೊದಲ ಕಿಸಾನ್ ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಆಯಿತು ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿ ಬ
ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ನವದೆಹಲಿಯ ಆದರ್ಶ ನಗದವರೆಗೆ ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಕಿಸಾನ್ ರೈಲು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೀನಿ ಆ ಕಿಸಾನ್ ರೈಲು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಚಾರ ಆಗಿದ್ದು ಇದು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಅನಂತಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನವದೆಹಲಿಯಿಂದ ಆದರ್ಶ ನಗರವರೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲ ಕಿಸಾನ್ ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಆಯಿತು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೇಳಬಹುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲ ಕಿಸಾನ್ ರೈಲು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲ ಕಿಸಾನ್ ರೈಲು ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಾಳದ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲ ಕಿಸಾನ್ ರೈಲು ಎಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲ ಕಿಸಾನ್ ರೈಲು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲ ಕಿಸಾನ್ ರೈಲು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲ ಕಿಸಾನ್ ರೈಲು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಈಸ್ ದೆಹಲಿಯ ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ ವರೆಗೆ ದೆಹಲಿಯ ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ ದೆಹಲಿಯ ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೆಹಲಿಯ ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ ವರೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲ ಕಿಸಾನ್ ರೈಲು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದೆಹಲಿಯ ದೆಹಲಿಯ ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ ವರೆಗೆ ಏನ್ ಪಂದ್ರ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತು ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದು ಇದು ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತು ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲ ಕಿಸಾನ್ ರೈಲು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲ ಕಿಸಾನ್ ರೈಲು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ದೆಹಲಿಯ ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ ವರೆಗೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಇದು ದೇಶದ ಮೊದಲ ಕಿಸಾನ್ ರೈಲು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಅದೇ ಸಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲ ಕಿಸಾನ್ ರೈಲು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಕಿಸಾನ್ ರೈಲು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ದೇವಿಲಾಲ್ ಟು ದಾನಾಪುರ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವ ಸಂಚರಿಸತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಆಗಿದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರು ಟು ನಾವು ದೆಹಲಿಯ ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ವರೆಗೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ದೇಶದ ಮೊದಲ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲ ಕಿಸಾನ್ ರೈಲು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ದೇಶದ ಮೊದಲು ಇದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ರೀ ನೂರನೇ ಕಿಸಾನ್ ರೈಲು ಇಸ್ ಅ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಬರ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಬಂದ್ರೆ ಬರ್ಬೋದು ಹೇಳಕ್ ಬರುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೂರನೇ ಕಿಸಾನ್ ರೈಲು ನೂರನೇ ಕಿಸಾನ್ ರೈಲು ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೂರನೇ ಕಿಸಾನ್ ರೈಲು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ನೂರನೇ ಕಿಸಾನ್ ರೈಲು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ನೋಡ್ರಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಂಗೋಲ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಂಗೋಲಾದಿಂದ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಂಗೋಲಾದಿಂದ ಇದು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದವರೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ರಾಜ್ಯದವರೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇಶದ ನೂರನೇ ಕಿಸಾನ್ ರೈಲು ದೇಶದ ನೂರನೇ ಕಿಸಾನ್ ರೈಲು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯದ ಸಂಗೋಲದಿಂದ ಪಂಜಾಬಿನ ಅಂದ್ರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದವರೆಗೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಚರಿಸ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ದೇಶದ ಮೊದಲ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ನೂರನೇ ಕಿಸಾನ್ ರೈಲು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಹಳ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ ಬಹಳ ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲ ಕಿಸಾನ್ ರೈಲು ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಕಿಸಾನ್ ರೈಲು ಹೋಯ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲ ಕಿಸಾನ್ ರೈಲು ಹೋಯ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೂರನೇ ಕಿಸಾನ್ ರೈಲು ಯಾವಾಗ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಕಿಸಾನ್ ರೈಲು ಇದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎಂಟರಂದು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಡೇಟ್ ಕೇಳಿ ನಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಹಳ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹಾಗಾಗಿ ದೇಶದ ನೂರನೇ ಕಿಸಾನ್ ರೈಲು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಂಗೋಲಾದಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ರಾಜ್ಯದವರೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅದು ದೇಶದ ನೂರನೇ ಕಿಸಾನ್ ರೈಲು ಮೋದಿಯವರು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ನೂರನೇ ಕಿಸಾನ್ ರೈಲು ಅದು ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗೂ ಬಹಳ ಗಮನಿಸ
महाराष्ट्र दादे महाराष्ट्र दोलपुर महाराष्ट्र दोलपुर महाराष्ट्र दोलपुर बाले रैल निल वे नम कर्नाटक रो रो रैल संचार आयु प्रश्न केलबू मान्य मुख्यमंत्री आगे बी एस यद्यूरपन चालने को रो रो रैल अंत कौन रो रो मीन सरकु सकते सकू रैल अथवा प्रश्न हिंग बरतपंद्रे कर्नाटक इतचे रो रो रैल ये संचार आयु अंत कौन एर्ड सवि इपत् आगस्ट मूवूरी नेलमंगल ऐनपंद्रे अब महाराष्ट्र सोलापुर बाले रैल निलपंद्र संचार यहाँपंद्रे इज रो रो रैल अंत ना करी स्पर्धार्थी गमनको ओके इज रो रो रैल इन विशेषवा इन हण्डी रैल अंत करी हण्डी रैल अदूर बंद बरबू नोड़ी हण्डी रैल अंत ना करते हण्डी रैल इज हण्डी रैल हण्डी रैल अंत रैतर बेद यार रैतर बेद हण्णुन भारत बेरे बेरे भाग अद्वान प्रोडक्ट मैं आरंभ रैल इज हण्डी रैल अंत करी प्रश्न ऐन कहे मोदल हण्डी रैल यू संचरतो अलव आयत हण्डी रैल अंत नोड़ स्पर्धार्थी कल वर्ष एर सविद इपत् जनवरी नोड़े जनवरी मूवर नोड़े हण्डी रैल अंत करी एर सवि इपत् जनवरी मूवर आंध्र प्रदेश राज्य आंध्र प्रदेश मोस्ट इंपार्ट नोड्री आगे आंध्र प्रदेश राज्य अनपुर जिले अनपुर जिले नोड्री इू कनपुर बे आंध्र प्रदेश अनपुर जिले तड़पत्रि अंत बे स्पर्धार्थी तड़पत्री तड़पत्र महाराष्ट्र दी महाराष्ट्र दवशेव बंदर अंत ना करते नवशेव बंदर अंद्रे जवाहरला नेहरू बंदर अंत करते आवशेव बंदर वे मोदल हण्डी रैल संचार प्रश्न बरबू आनपुर नोड्री आंध्र प्रदेश अनपुर तड़पत्र महाराष्ट्र नवशेव बंदर वे ऐनपंद्रे भारत मोदल हण्डी रैल ना संचार आयु अंत कश्ने बरबू इन गली मोस्टली स्पर्धार्थी कमेंट मे सर के बनान रैल बनान रैल अंत करीबल निजवा करीबूद याकंद्र अदर बाे हण्डन ऐनपंद्रे सरवजल मालायत इज अ बनान रैल अंत करतर अद्वन करतर बनान रैल मोस्ट इंपारटेंट के बनान रैल अंत या करतरप आ बाे हण्डुन अल ऐनपंद्र आ रैल सकू मत यहा देश के रफ्त मूड केलबी आ नवशेव मुखातर ऐन बनान रैल अंदर बनान हण्डुन इरा देश के रफ्त मालायत यहा देश के इरा देश के रफ्त मालायत इज अ मोस्ट इंपारटेंट इरा हण्डन रैल मोस्ट इंपार्ट स्पर्धार्थी इज अ बनान रैल अंत ना करते हण्डी रैल इज अ मोस्ट इंपार्ट ओके गली मोस्टली वार प्रश्ने बंद बे बहुत रेलवे के संबंध पट्टे इन रेलवे संबंध पट्ट के प्रश्न बरबू ऐन बरबद मेट्रो नमेल गुद मेट्रो रैल मीन मेट्रो रैल हो मेट्रो रैल भारत हतूर एबत्कु अक्टोबर इपत्क रू एल संचार आयत कमेंट स्पर्धार्थी इज कल यदि कलकत् संचार आयत मोदल भारत मेट्रो रैल मेट्रो रैल कलकत् हतोबत्कु अक्टोबर इपत्क रू मेट्रो रैल संचार आयत नान याकनपंद्रे इतचे नोड़ रही मेट्रो रैल मानव संचार ऐन प्रश्न बरबू इन रैल के संबंध पटे देश मोदल यदि देश मोदल द मोस्ट इंपार्ट देश मोदल देश मोदल देश मोदल प्रमुख इमेंगे प्रश्न ऐन बरपंद्रे देश मोदल देश मोदल मानव रहित देश मोदल मानव रहित अंदर मनुष्य देश मोदल मानव रहित मेट्रो रैल मोस्ट इंपारटेंट प्रश्न बरत देश मोदल मानव रहित मेट्रो रैल एर सविद इपत् मोस्ट इंपारटेंट रही देश मोदल देश मोदल मानव रहित अब बरदेबिड़ते निगे देश मोदल मानव रहित मेट्रो रैल 
ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಂದು ದೆಹಲಿಯ ಯಾವ್ದ್ರಿ ದೆಹಲಿಯ ದೆಹಲಿಯ ಜನಕಿಪುರ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತ ಅಥವಾ ಜನಕಿ ಜನಕಿಪುರ ಅಂತ ಕರಿತ ಅಥವಾ ಜಾನಕಿಪುರ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜನಕಿಪುರ ಟು ಎಲ್ಲಿಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ವರೆಗೆ ಬಟಾನಿಕಲ್ ಯಾವ್ದ್ರಿ ಬಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಬಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲ್ ನಿಲ್ದಾಣದವರೆಗೆ ಸಂಚರಿಸ್ತು ಮೊದಲ ಮಾನವ ರಹಿತ ಮೀನ್ಸ್ ಜನಕಿಪುರ ಅಥವಾ ಜಾನಕಿಪುರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದೆಹಲಿ ಜಾನಕಿಪುರ ಇಟ್ಟು ಬಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಬಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತು ಬಂಗಾಳ ಅಲ್ರಿ ಇದು ಬಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ನೋಯ್ಡಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಯು ಪಿ ಒಳಗೆ ನೋಯ್ಡಾ ಆ ನೋಯ್ಡಾದ ನಡುವೆ ಏನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಜನಕಿಪುರ ಇಟ್ಟು ಬಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬಹುದ್ರಿ ಮೊದಲ ಮಾನವ ರಹಿತ ಮೆಟ್ರೋಲ್ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ದೆಹಲಿ ಜನಕಿಪುರ ಇಟ್ಟು ದೆಹಲಿಯ ಜಾನಕಿಪುರ ಅಥವಾ ಜನಕಿಪುರ ಟು ಬಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ನೋಯ್ಡಾ ಅದವರೆಗೆ ಅದು ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತು ಇದು ತರ್ಟಿ ಏಟ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕರಿಬಹುದು ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತು ಓಕೆ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಆಗಿದ್ದು ಅಂದಾಗ ಇಸ್ ಏಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ಕಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಆಗಿದ್ದು ಹದಿನೆಂಟುನೂರ ಐವತ್ತ್ ಮೂರು ಏಪ್ರಿಲ್ ಹದಿನಾರರಂದು ಓಕೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಹದಿನಾರು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮುಂಬೈ ಟು ಟಾನವರೆಗೆ ಮುಂಬೈ ಮಾನವ ರಹಿತ ಮಾನವ ಚಾಲಕ ರಹಿತ ಎಸ್ ಮಾನವ ಚಾಲಕ ರಹಿತ ಎಸ್ ಮಾನವ ಚಾಲಕ ರಹಿತ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವ ರಹಿತ ಮಾನವ ಚಾಲಕ ಅಂದ್ರೆ ಚಾಲಕರು ಇಲ್ಲದೆ ಇಸ್ ಅ ಲೋಕೋಮೋಟಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತು ಹಾಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲೇ ಎಸ್ ಇದು ಎಸ್ ಚಾಲಕ ರಹಿತ ಮಾನವ ಚಾಲಕ ರಹಿತ ನಾನು ಮಾನವ ಚಾಲ ಮಾನವ ರಹಿತ ಅಂತ ಬರೋದ್ರೆ ಮಾನವ ಚಾಲಕ ರಹಿತ ಮಾನವ ಚಾಲಕ ರಹಿತ ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹಾಗಾಗಿ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಮಾನವ ಚಾಲಕ ರಹಿತ ರೈಲು ಎಸ್ ಈಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ದೆಹಲಿಯ ಜನಕಿಪುರ ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂಚರಿಸ್ತು ಓಕೆ ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇದ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ತಾವು ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಎಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾನವ ಚಾಲಕ ರಹಿತ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕರಿಬೋದಾನೆ ಎಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಐವತ್ತು ಮೂರೊಳಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಹದಿನಾರೊಂದು ದೇಶದ ಮೊದಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಆಗಿದ್ದು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹದಿನೆಂಟು ಐವತ್ತ್ ಮೂರು ಏಪ್ರಿಲ್ ಹದಿನಾರು ನೆನಪಂದ್ರೆ ಅದು ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಹದಿನಾರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮುಂಬೈ ಟು ಠಾಣಾ ನಡುವೆ ಯಾವ್ದ್ರಿ ಮುಂಬೈ ಟು ಠಾಣಾ ಮುಂಬೈ ಟು ಠಾಣಾ ನಡುವೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಮುಂಬೈ ಟು ಠಾಣಾ ಇಸ್ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆದ್ರೆ ಇದು ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೊದಲು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಆಗಿದ್ದು ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಟ್ ಮಾನವ ಚಾಲಕ ರಹಿತ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಆಗಿದ್ದು ಇದು ತರ್ಟಿ ಏಟ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಕೆ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಒಳಗದ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಎಮ್ ರೈಟ್ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಇದ್ದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದೊಳಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೆಟ್ರೋ ಲೀಟರ್ ಹೋದಾಗ ಭಾರತದ ಮೆಟ್ರೋ ಮಾನವ ಅದು ಮೆಟ್ರೋ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಯಾರು ಕರೀತಾರೆ ಭಾರತದ ಮೆಟ್ರೋ ಮಾನವ ಈಸ್ ಇ ಶ್ರೀಧರನ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾರಿ ಇ ಶ್ರೀಧರನ್ ಭಾರತದ ಮೆಟ್ರೋ ಮಾನವ ಅಂತ ಯಾರು ಕರೀತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶ್ರೀಧರನ್ ಇಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇವನು ಕೇರಳ ರಾ
ಸಂತ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಸದ್ಗುರು ಸಿದ್ಧಾರೂಢರು ಯಾರಿ ಸದ್ಗುರು ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಮುನ್ ಅಮ್ಮ ಏನಪ್ಪಂದ್ರೆ ಶಿವರಾತ್ರಿಗೆ ಅವರು ಜಾತ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವೈಭೋಗ ನಡೀತದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಿದ್ಧಾರೂಢರವರ ಜಾತ್ರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಏನಪ್ಪಂದ್ರೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಠ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೆಸರಿಟ್ರು ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಯಾದ್ರಿ ಸಿದ್ಧಾರೂಢರ ನೋಡ್ರಿ ಹಾಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಇಟ್ಬಿಟ್ರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸದ್ಗುರು ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಎಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಸ್ ಅ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಸದ್ಗುರು ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಅಂತ ಕರೆದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಇದೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ದೇಶದ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರಪಂಚದ ದೇಶದ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದ ಅತಿ ಉದ್ದವಾದ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ತಾವೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇಶದ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರಪಂಚದ ಅತಿ ಉದ್ದವಾದ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಎಲ್ಲಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಅದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಹದಿನಾಲ್ಕುನೂರು ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಇರುವಂತಹ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅದು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು ರೀ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಅಥವಾ ಭಾರತದ ಅಂತಂದಾಗ ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರಪಂಚದ್ದು ನೋಡ್ರಿ ಇಸ್ ಅ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಅತಿ ಉದ್ದವಾದ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಎಲ್ಲಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯನ್ನ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರಪಂಚದ ಅತಿ ಉದ್ದವಾದ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಯಾವ್ದಿತ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಅತಿ ಉದ್ದವಾದ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಸ್ ಅ ಗೋರಖ್ಪುರ್ ಇತ್ತು ಮೊದಲು ಯಾವ್ದ್ರಿ ಗೋರಖ್ಪುರ್ ಇತ್ತು ಯಾವ್ದ್ರಿ ಗೋರಖ್ ಇಸ್ ಅ ಗೋರಖ್ಪುರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಗೋರಖ್ಪುರ್ ಇಸ್ ಯು ಪಿ ಎಮ್ ರೈಟ್ ಗೋರಖ್ಪುರ್ ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಇವಾಗ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಅದು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು ಓಕೆ ಎಸ್ ಇನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೈಲಾರ್ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವುದು ಒಬ್ಬ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಒಂದು ದಂಡಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಪುಟ್ಟ ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಇತ್ತು ಮೈಲಾರ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಹಾವೇರಿ ಹೊಸರತ್ತಿ ಅವರವರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆ ಮೈಲಾರ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನ ಯಾವ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇಸ್ ಹಾವೇರಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದ್ರಿ ಹಾವೇರಿ ಯಾವ್ದ್ರಿ ಹಾವೇರಿ ಹಾವೇರಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಲಾರ್ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೈಲಾರ್ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಮೈಲಾರ್ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಸರನ್ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ರುವಾರಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯ ಖಾತೆ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುರೇಶ್ ದಿವಂಗತ ಸುರೇಶ್ ಅಂಗಡಿ ಅವರು ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೂಡ ನಿಧನ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುರೇಶ್ ಅಂಗಡಿ ಅವರು ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸುರೇಶ್ ಅಂಗಡಿ ಅವರ ಒಂದು ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅವರು ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಇದು ಹಾಗಾಗಿ ಇದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ನಿಲ್ದಾಣ ಮತ್ತು ಹಾವೇರಿ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಮೈಲಾರ ಮಹದೇಪ್ಪ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಅಂತ ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅದನ್ನ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಇಸ್ ಅ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ರೈಲ್ವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರ್ತವೆ ಅದು ನೀವು ಮತ್ತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಏನ್ಪ
ಇವತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನೌಕರದಾರರನ್ನ ಜಾಬ್ಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನೌಕರದಾರ ಹೊಂದಿರುವಂತದ್ದು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಚಲಿತದೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೋಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಒಬ್ಬ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಏನು ಬಂದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿಸಿಜನ್ ಏನು ಬಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಹಳ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಓದಿದ್ರು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಏನು ಬಂದ್ರೆ ತಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದ್ರೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಸ್ ಅ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳೇನೇನು ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಚ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನು ಬಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಫ್ ಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಸ್ ಅ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇರಬಹುದು ಇಸ್ ಅ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇರಬಹುದು ಸ್ಟೇಟ್ ಇರಬಹುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದೇ ಬರುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಎಸ್ ಹಾಗಾದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾರು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಎಫ್ ಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಹಳದ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನಿಲ್ಲೇ ಹಾಗಾದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಗಳು ನೀಡುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆ ನೀಡುವಂತ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡವ್ರು ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ್ದು ರೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಬಸವ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಬಸವ ಪುರಸ್ಕಾರ ಯಾವ್ದ್ರಿ ಬಸವ ಪುರಸ್ಕಾರ ನೋಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಬಸವ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದಾಗ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅದ ಇಸ್ ಅ ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿ ಯಾರು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅನ್ನೋದು ಬರ್ತದೆ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಬಸವ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಸಾಲಿನ ಬಸವ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪಡ್ಕೊಂಡವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಸಂಸತ್ತು ಯಾವುದು ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ ಜಗತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಸಂಸತ್ತು ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಂತಹ ಆ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ನೋಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಜಗತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಸಂಸತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಆ ಅನುಭವ ಮಂಟಪನ್ನೇ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ರು ಕಲ್ಯಾಣದೊಳಗ ಪ್ರಸ್ತುತಕ್ಕೆ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲ್ಲೇ ಇಸ್ ಅ ಬೀದರ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಯಾವ್ದ್ರಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಆ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಆ ಒಂದು ಅಣುಗುಂಟಪ್ಪನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ರು ಅದರ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರು ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಭುಗಳು ಯಾರಿ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಭುಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಜಗತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಸಂಸತ್ತು ಏನು ಅದನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹಲವಾರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ನಾಯಕರ ಆಸೆ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಆ ಅಣುವು ಮಂಟಪ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಅಡಿಗಲನ್ನು ಹಾಕಿರುವಂಥದ್ದು ಅಡಿಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ ಅ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸುಮಾರು ಐನೂರು ಆರ್ನೂರು ಕೋಟಿ 
ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಕೃತಿ ಎಸ್ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗ ಯಾವುದು ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗ ಬರೆದವನು ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾವ್ರಿ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಗದ್ದೆ ಕೃತಿ ವಡ್ಡಾರಾಧನೆ ಬರೆದವನು ಶಿವಕೂಟಾಚಾರ್ಯ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರದವರೇ ಅಮಾವಶ್ಯ ಡುಪತುಂಗನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಏನು ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಆರಂಭ ಕಾಲ ಅಂತ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಕಾಲವನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕವಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟವ ಅಮೋಘವಶ ನೃಪತುಂಗ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಅಮೋಘವಶ ನೃಪತುಂಗ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೃಪತುಂಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಸ್ ಅ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಆರಂಭ ಕಾಲ ಯಾವ್ದು ಹಾಗಾದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಕಾಲವನ್ನು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಆರಂಭ ಕಾಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ವತಃ ಅಮೋಘವಶ ನೃಪತುಂಗ ಕೂಡ ಅವನು ಕವಿಯಾಗಿದ್ದ ಆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ರತ್ನಮಾಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ರತ್ನಮಾಲ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಅಮೋಘವಶ ನೃಪತುಂಗ ಕನ್ನಡ ಕವಿಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಶ್ರಯದಾತನಾಗಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಕಾಲವನ್ನು ನಾವು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಆರಂಭ ಕಾಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕನ್ನಡ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಂದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ನೃಪತುಂಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೊತ್ತ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಏಳು ಲಕ್ಷ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಏಳು ಲಕ್ಷ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಬಂದು ಇನ್ನು ಮರ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಅದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಏಳು ಲಕ್ಷ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯಾರು ನೀಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಎಂ ಟಿ ಸಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಬಿ ಎಂ ಟಿ ಸಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಸ್ ಅ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿ ಎಂ ಟಿ ಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೃಪತಂಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡುವವರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ ಅ ಬಿ ಎಂ ಟಿ ಸಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನೃಪತುಂಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಕನ್ನಡದ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಬಾಳ ನಂಬರ್ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಭಾರತ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕನ್ನಡದ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ನೃಪತುಂಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕನ್ನಡದ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ವಿಜೇತರು ಯಾರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ವಿಜೇತರು ಸಾಹಿತಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಿ ಎಸ್ ಅಮೂರು ಜಿ ಎಸ್ ಅಮೂರು ಜಿ ಎಸ್ ಅಮೂರ್ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಆದಂತಹ ಘೋಷಣೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಧನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ಜಿ ಎಸ್ ಅಮೂರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಹಿತ್ಯವರು ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಜಿ ಎಸ್ ಅಮೂರ್ ಅವರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಸಾಲಿನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ನೃಪತುಂಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ನಿಂತಿರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂಬರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಹಾಗಾಗಿ ಜಿ ಎಸ್ ಅಮೂರ್ ಅವರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಸಾಲಿನ ಒಂದು ನೃಪತುಂಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಮತ್ತೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಚಂಬೆಳಕಿನ ಕವಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಚಂಬೆಳಕಿನ ಕವಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಸ್ ಹೆಸರಾಯಿತು ಕರ್ನಾಟಕ ಉಸಿರಾಗಲಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಸರಾಯಿತು ಕರ್ನಾಟಕ ಉಸಿರಾಗಲಿ ಕನ್ನಡ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಕವಿ ನಮ್ಮ ಧಾರವಾಡದ ನೆಲೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಸ್ ಚನ್ನವೀರ ಕಣವಿಯವರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಸಾಲಿನ
बेंगलूर वाला का निर्दितो ऐसे निर्दितो बेंगलूर वाला का निर्दर्वंत है दो बेंगलूर वाला का आगे तरह तरह देख सकते हैं आगे तरह एचबी नंजुंडईया एचबी नंजुंडईया मधुला कनाडा साइट ऐसे में आदेश है एचबी नंजुंडईया ये रणे दो कुड़ा ये रणे दो कुड़ा एवाग निर्दितो हदनार वाला का निर्दितो � हद्नोड़ रहने डिटो ये लेने तो पंद्रह अधुकड़ा मैसूर वाला का मैसूर वाला नहीं डिटो लेने डिटो मैसूर अदर अधिक से कुड़े इच्छुन अंजुंडे या प्रश्न नहीं बरता तो पंद्रह है मूरु भारी कन्नड़ा साहित्य समेत ना अधिशेत विषय कुण्डा वो यार अंतिकर दगा इस एचवी नंजुंडे या यारी एचवी नंजुंडे चंद्रशेखर कंबार वो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रधारती गले चंद्रशेखर कंबार वो ज्ञान पीठ प्रसंस विजय तो वो आदेश उसको निर्दोष प्रश्ने मत्ते निकलता हूँ बता इधर यार साउंड इप्पत तो मेरे साले ना पद्म भूषण प्रसंस इप्पत दो चंद्रशेखर कंबार प्रश्ने बर्थ था है आगे गणेश पीड़ित बोल रहे हैं केंद्र साहित्य एकेडमी अध्यक्ष रुकड़ा चंद्रशेखर कंबार नमः हिम्मत अनुभव तो कनाडा हिम्मत चंद्रशेखर कंबार जो तक ये सीरीज संपी के बालों स्टोर अद्भुत वाक्य तक कंता कल उन आठ कल कोड़ा बर्दर तक कंता वो यार पंद्रह चंद्रशेखर कंबार वो ये न विशेष वाक्य इन पंद्रह यंबत नालक में सम्मेलन धारण कलबुरी कोड़ा के नहीं तो यंबत तेरे तो अध्यक्ष तैयार हो इसको नहीं दूर सब कमेंट मारे तेरा इतने प्रश्न किया था ने हाल ही यंबत तेरे ने कनाडा साहित्य में अध्यक्ष और यार यहाँ के तरह इस वेंकटेश मूर्ति जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अदरे वेंकटेश मूर्ति और प्रमुख वाक्य इन पंद्रह अदर अध्यक्ष अंदरी पेपरों वाले लोग नहीं बेकार कितनो बट सोल पता ना मत थे मुंडोड़े रोवन तो दो आदरे आ यंबत थारने कनाडा साइट से मन यल नहीं तो दंता प्रश्न किया था ने अदो यल नहीं तो दाहा कदरे हावेरी वाला गया आदर अध्यक्ष रा गया क्या दो यार कदरे दौड़ा रंगे गोड़ा यारी दौड़ा रंगे गोड़ा 